നമസ്കാരം ഞാൻ ബിൻഷ കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം സഹായം നീട്ടി കേന്ദ്രം പ്രളയക്കെടുതിയിൽ വലയുന്ന കേരളത്തിന് കൂടുതൽ കേന്ദ്ര സഹായം ഭക്ഷണം വെള്ളം മരുന്ന് എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ മന്ത്രാലയങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം കേരളത്തിന് നൽകുന്നത് അൻപതിനായിരം ടൺ അരിയും ഗോതമ്പും പന്ത്രണ്ടായിരം ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയും അറുപത് ടൺ മരുന്നും പയർവർഗങ്ങളും കേരളത്തിന് നൽകും സ്ഥിതി സാധാരണഗതിയിലാകും വരെ സേനകൾ കേരളത്തിൽ തുടരും കേരളത്തിലേക്ക് ആറ് മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും നൽകി നീരൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിന്റെ രണ്ട് ഷട്ടറുകൾ അടച്ചു ഒന്നും അഞ്ചും ഷട്ടറുകളാണ് അടച്ചത് അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവും കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പും താഴുന്നു ആലുവയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളം ഇറങ്ങി തുടങ്ങി മഴ കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ ദ്രുതഗതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ പമ്പയിൽ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നു കക്കി ഡാമിലൂടെ പുറത്തുവിടുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവും കുറച്ചിട്ടുണ്ട് റാന്നി പന്തളം ആറന്മുള എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി തുടങ്ങി അടുത്ത രണ്ടു ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് പല ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഒഡീഷ തീരത്ത് വീണ്ടും ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടുന്നതിനാൽ കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും മഴയ്ക്ക് സാധ്യത കേരള തീരത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകുമെന്നതിനാൽ മീൻപിടുത്തത്തിന് പോകുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം കേരളത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ കേരളത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒന്നിക്കണമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം കേരളത്തെ സഹായിക്കണമെന്നും മാർപ്പാപ്പ സെന്റ് പീറ്റർ സ്ക്വയറിലെ പതിവ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു മാർപ്പാപ്പയുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രളയക്കെടുതി രൂക്ഷമായ കേരളത്തിലേക്കുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റുകളിൽ കമ്പനികൾ കൊള്ള ലാഭം എടുക്കുന്നതിനെതിരെ വ്യോമയാന മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭുവും രംഗത്തെത്തി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഡി ജി സി ഐക്ക് കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ശരിയാക്കും പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിയ സംസ്ഥാനത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്കെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സർക്കാർ ഊന്നൽ നൽകും പ്രഥമ പരിഗണന ശുദ്ധജല ലഭ്യതയും വൈദ്യുതിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഓരോ മേഖലയിലെയും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നിർവഹിക്കുമെന്നും പിണറായി വിവിധ ജില്ലകളിൽ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി ഇപ്പോഴുള്ളത് എട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് പേർ ക്യാമ്പുകളിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെയും അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെയും ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തും ക്യാമ്പിൽ തങ്ങുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഓരോ കേന്ദ്രത്തിനും വനിതാ പോലീസിനെ നിയോഗിക്കും ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ആറ് വീതം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഗതാഗത പുനഃസ്ഥാപനമാണ് സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളി റോഡുകൾ വ്യാപകമായി തകർന്നതിന് പുറമെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പാലങ്ങൾക്ക് ബലക്ഷയം സംഭവിച്ചു അൻപത്തി ഒൻപത് പാലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് രക്ഷാദൌത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രശംസയും ആദരവും ഇന്ധനത്തിന് പുറമെ മൂവായിരം രൂപ കൂടി നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നഷ്ടമായ പാഠപുസ്തകങ്ങളും യൂണിഫോമും രേഖകളും സൌജന്യമായി നൽകാനും സർക്കാർ തീരുമാനം രക്ഷ തേടുന്ന കേരളം സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കുറഞ്ഞതോടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതം ഒറ്റപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ ദുരിതാശ്വാസവുമായി സൈന്യം വീടുകളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ മുഴുവൻ പേരെയും ഇന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ രക്ഷിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി സർക്കാർ ചെങ്ങന്നൂർ പാണ്ടനാട് മേഖലകളിൽ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു വീടുകളുടെ രണ്ടാം നിലയിലും ടെറസിലുമായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പാലക്കാട് നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ ആദിവാസി ഊരുകളിൽ അടിയന്തര സഹായം എത്തിക്കാൻ നിർദ്ദേശം മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന റെഡ് അലർട്ട് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ടായി ലഘൂകരിച്ചു ഓപ്പറേഷൻ ജലരക്ഷ വഴി സുരക്ഷാ സംഘം ഇതുവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അൻപത്തി മൂവായിരം പേരെ ഇടമലക്കുടി ആദിവാസി ഊരിൽ ഏഴ് പോലീസുകാർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് പറവൂരിൽ രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നെന്മാറയിൽ നിന്ന് ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്തിയതോടെ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പത്തായി ചെങ്ങന്നൂർ പാണ്ടനാട് നിന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പോയി കാണാതായ സംഘം തിരിച്ചെത്തി ആറു പേരടങ്ങുന്ന രക്ഷാദൌത്യ സംഘം പാണ്ടനാട് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമാകുന്നത് ആളുകൾ വീട് വിട്ട് മാറാൻ തയ്യാറാകാത്തത് അതേസമയം പ്രളയബാധിത മേഖലകളിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് അമിത വില ഈടാക്കുന്നതായി പരാതി അമിത വില ഈടാക്കുന്നവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ഭക്ഷ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസ് നാളെ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പ